Hello, hello, Melanin. ¿Cómo estamos? A ver si pueden entrar los demás. <ríe> Para mientras están entrando los demás, voy a entrar los siguientes. Ups, se me olvidaron. Just a minute, ¿ok? Hello, hello, guys. Okay, si pudimos. <laughs> I know. See, it was a problem, right? With the schedule, I guess, right? But there are some things that can get solution, right? If we talk. <laughs> Yo no puedo ingresar, teacher. Ah, just me. Okay. Right. <clears throat> there are some problems with the guys that they cannot get in into the meeting, right? Okay, guys, good evening. Good evening, Ashkel Monster and the Okay, good afternoon, everybody. Good afternoon. Today is a final day in this course, guys. Are you happy? Yes, no, so so. No. <laughs> no. <laughs> I'm happy, teacher. So you're happy, you're happy. Okay, perfect. But sí. este, la vez pasada nos habían programado las dos meetings en el, al mismo, el mismo día y el mismo horario. Entonces. Les mandaron el mensajito, ¿verdad? Que cambiaron el, el horario hasta el día de ahora. No. ¿No le enviaron el mensajito, Carla? Es que realmente nosotros, ahora es nuestro primer día de descanso. Ah. Entonces el 3 sí trabajaron. Sí, ese, ese día nos tocó trabajar. Por Bien. eso yo vi raro ahí que el 3 decía, y, pero hasta ahorita me estaba dando cuenta sí. que no podía más. Ajá, yo no, yo no, yo no me había fijado y ese día pues me fijé de que chocaban los horarios, pero decían los dos, decían tres y a la Ajá. misma hora y cómo voy a hacer y, y escribí, ¿verdad? Y entonces fue que reprogramaron la reunión, pero quizás se les pasó por alto que ese día no era día de descanso, ¿verdad? Pero uh -huh. como acuérdense que son muchos grupos, pero that, that's happened, right? Okay, but now we are here, guys. That's the most important, right? Solo déjenme abrir la plataforma porque no la he abierto por estar este, tratando de entrar. Pero ahorita, ahorita, chicos, ahorita. Por, para mientras, chicos, Recordemos un poco de lo que estuvimos hablando en la clase anterior. ¿Qué estuvimos hablando en la clase anterior? A ver quién se acuerda, chicos. Who remember? Guys, who remember? A little bit about that. Eh, lo de eBay y también de ahí sobre los tipos de, de películas, música y todo eso. Ok, we were talking about eBay or selling online, right? 
And also we were talking about movies. What was your favorite movie? What was your favorite TV program, right? If I'm not mistaken. What was your favorite, what? ¿Qué otra cosa seguimos hablando? No me cargo el manual. Ah, okay, maybe singer, right? También. Yes, eh, no uh -huh. question. Yes, no we question. Do. We do all, and also WH words, right? Okay, perfect. Vamos a ver, let's see. Let me get the page in which we were. Before, right? Okay, here we have blah, blah, blah. Also, it's a welcome. So, okay, perfect. Okay. <clears throat> Hablamos acerca de las dates. Hablamos acerca de las citas. Ajá. No llegamos hasta ahí. No llegamos, ¿verdad? Ok, perfecto. So, nos quedamos en esta, parece, ¿verdad? Aquí donde estaba das, das, en que era el grammar focus that we were talking about. So, we are here, right? In this one, no, esta es la que, la que contestamos, ¿ok? So, let's continue. Who's my date? Was your date? Have you ever have a date, guys? Have you ever have a date? Yes or not? Yes. Uh -huh, I have occasion. Sometimes, right? And what was the the experience? Was good? Was bad? And why? Good. Why, Carla? <laughs> Maybe in brief, right? If you don't want to play a lot, right? You can say something in brief. No worries. Pero es que no sé cómo decir. Solo tal vez la la persona con la que salí era agradable, entonces fue buena, buena. So my no day. Fue aburrida. Was a good person, was a, what? Um, oops. ¿Cómo se decía? An easy going person, right? Easy going es que se lleva con todos, right? Es muy llevadera. Okay, easy going. Uh -huh. ¿Qué más? What else? Only that. <laughs> okay, perfect. Excellent. Somebody else wants to share her or his opinion or comments? No? How was your experience with that? It was good, Melanie? Mira, mira. Melanie? Aha, uh -huh, Hugo, do you have an experience with dates? Nunca tenía una cita. Really? I don't believe you. Hugo. <laughs> Do you believe him, girls? Le creen. Le creen. <laughs> <laughs> You're a liar, right? <laughs> you don't want to talk, right? Remember, the caballero no tiene, no tiene que. Te recuerdo cómo se lee el dicho. Memoria. Memoria, eso, ok. Eso aplica, ok. Eso es lo que pasa, ¿verdad, Hugo? 
That's happened. Si dice el le pone. Ahorita lo regañan. Sí. Okay, perfect. So let's continue, guys. So let's see the, this conversation. Okay, who who wants to read the conversation? Yo. Okay. Yo. Perfect. Go ahead. Yo va primero. Eh, I have I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I love to. What time does it start? Uh -huh. At eight p.m. Supongo. Okay. Or oh, o'clock. At eight o'clock. Eight o'clock. That sounds great. So do you want to have dinner at six o'clock? Mm -hmm. So finish. No, sigue. Se le fue la señal a Carla, creo. Sí, porque se quedó. She's freezing Ajá. right now. <laughs> Congelada, freezing. <laughs> okay. okay, Hugo, could you help us, please? One more time, guys. Continue. Podría ayudarnos con la conversation, please. Carla okay. se le congeló la pantalla. David, era Carla. Yes, you start. Okay. Oh, I like to, but I have the word like. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7 30. Teddy? Okay, let me add the gate. Stop sound fine. See you. See you there. <laughs> okay, perfect. So let's do it. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I love to. What time does it start? At eight o'clock, right? That sounds great. So, do you want to have a dinner at six o'clock? Oh, I like no, to, but I had to work okay. late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around seven and thirty minutes, or thirty minutes past seven, right? Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Okay, so. This is the conversation. What is the conversation about, guys? What can you say about that? Sobre una cita. Uh -huh. they, uh, they are scheduled a, a uh, meeting, right? Or a date. After the soccer game also, right? So they have two in one, right? Because they have... Uh, this the soccer game is at the stadium and then they're going to go to have dinner, right? So this is the, the, the way you are going to invite someone. Se acuerdan del would you like to? Do you remember that? Okay, the would you like would quality. you like to go? Would you like to go to the beach with me? Would you like to have a dinner with me? Te gustaría. Me? Ajá, te gustaría ir a la playa, te gustaría cenar conmigo. Este, would you like to have a, a, a meeting with me, right? Te gustaría tener una reunión, ¿verdad? Después del trabajo, tal vez para explicar algo, ¿verdad? Que usted no entendió, etcétera, etcétera, right? So this is the way, this is the polite way to invite someone, right? Y también hay diferentes formas de cómo este, negarse, ¿verdad? Pero de una forma educada. Por ejemplo, acá, miren, dice, 
I would like to. Me gustaría. But I have to work late. Pero tengo que trabajar hasta tarde. Okay, this is a polite way to say no, I don't want. Okay, so let's listen, right? It says, let's explain this part, guys. Grammar focus, focus, right? Would you like to go on Friday? Es la pregunta. Ahora voy a buscar el no, I want not, para explicarles un poquito mejor porque la estructura es... No está bien acá, ¿verdad? Acuérdense que hay una positive, una negative y hay una interrogative in this case, right? Solo déjenme buscar por aquí, chicos, y ya les digo. Ok, here you have. Bye. Pueden ver esto. El one not. ¿O sigue saliendo lo del libro? Todavía lo de la plata. Lo, de la, okay, lo no del manual. Bien. Lo voy a volver a compartir entonces, porque siempre este, pasa eso que cuando cambio a otra pestaña no sale. Ok, let's see. How to use would like. ¿Y qué significa would like? Me gustaría, right? So, what would you like to eat today, guys, after the class? What would you like to eat? ¿Qué les gustaría comer después de la clase? Mm. I like to... <laughs> I would like to eat a um, hamburger. Okay, I would like to eat a hamburger. Okay, excellent. And you, Hugo? I like to, más que todo tomar, drink. Okay, I would like to drink. Uh, soda. Beer. No, it's a Oh, yes. No, it's yes, okay. It. Okay, <laughs> yes. <laughs> Melanie, what would you like to eat after class? I like eat. Potatoes. <laughs> I would like to eat fried right, right, potatoes, right? Papa fritas. Crazy potatoes. Ah, crazy potatoes. Uh, potato. Papas no, no, crazy fries. Potatoes, papas locas, crazy. Crazy fries. <laughs> Mire, ¿y, ¿y cuáles son esas? Yo nunca las había escuchado. Las papas esas preparadas. Un montón de cosas. De verdad, <laughs> no, I have never tasted that. It's so las papas la papa fritas. Ajá, con papas papa fritas con salsa. Papas locas. Ok, papas con, con salsa dulce, right? Mayonesa, mayonesa. Yes, Ketchup and cheese, right? That's a crazy potatoes. Crazy potatoes. Okay, perfect. So it sounds good, right? I have, I want, I would like to, right? Ya me dieron ganas, mire de comer. With a soda, right? Just a este, fast food, right? <laughs> okay, perfect. So let's see. And what would you like to do after the class? ¿Qué le gustaría hacer después de la clase? Aparte de comer papa frita, comer una hamburguesa, o tomar una soda. Watching TV. Okay, I would like to watch TV, right? Mm -hmm. And you, David, what would you like to do after class? Okay. I can hear you, David. Uh, I like, I like, I like relax. I would like to get to relax, right? Yeah. Okay. Uh, uh, sometime coffee. Oh, maybe drink uh, some coffee, right? A cup of coffee. Uh, 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 sometimes I, I like, I like uh, sleep. Okay, I would like to sleep, right? Remember that I would like significa me gustaría, right? Me gustaría hacer ah, esto. I would like. I would like. Okay, perfect. So, let's continue. 
Let it says, we use would like or I like to say politely what we want, especially when we, we make an offer or request. Quiere decir que el would like <coughs> lo ocupamos para hacer preguntas, ¿verdad? Y peticiones, pero es como decir yo quiero, pero de una forma educada, ¿ok? I would like, me gustaría. For example, we have would like, would you like, a biscuit with your coffee. ¿Te gustaría un biscuit with your coffee? Yes, I would. Oh, no, I wouldn't, right? Okay, me too also, right? Okay, number two. Can you order for Ellie? She would like the margarita pizza, please. Vaya, pero dice, ¿por qué aquí no dice would? Ah, porque aquí estamos hablando de una contractions, right? Or abbreviations. Remember that the apostrophe is the abbreviations of would and how to, right? But it depends on the context that you're talking about. You are going to understand that if it is would or if it is had, right? In este caso, es, she'd like margarita pizza, please. Number three. Would you like to listen to that again? Me gustaría escuchar eso otra vez. I like to get a return ticket for tomorrow, right? Me gustaría obtener que un ticket de retorno el día de mañana, okay? Y acá, chicos, tenemos más específica la parte de la explicación de cómo utilizar el would like, okay? Would like or I like, que sería forma de respuesta, right? Se puede ocupar en forma positiva, negative form y integral form. As a positive form tenemos subject plus would plus like plus to the verb in the base form, okay, plus the complement, right? In this case, we have some examples. We have I like a slice of cake, please. Me gustaría una rebanada de pastel, por favor. Yes, it sounds good, right? Sí, a mí también me gustaría ahorita. I would like, or I'd like to go on vacation. ¿Le gustaría ir a, a vacacionar? Yes, yes I, I, like. I would like. Muy bien. Ahora vamos con la forma negativa. Siempre una forma negativa yes, hay... Hay que utilizar la palabra not, ¿ok? Por ejemplo, tenemos la estructura que es subject plus would plus not, que en este caso puede ser wooden, una forma contractada, right? Plus the verb in the base form. So here we have some examples. We have she wouldn't like an expensive bag. A ella no le gustaría... Una cartera o una bolsa muy cara, ¿verdad? You wouldn't like to make him angry. A ti no te gustaría hacerlo enojar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy enojado y no se puede se calmar tan pronto. ¿verdad? So, she, she wouldn't like to make him angry, ¿ok? ¿Es clear? ¿Preguntitas hasta aquí? No. Okay, and the question. Okay, in the question form, we have always that you will siempre cambia la forma con el sujeto, ¿verdad? Y tenemos, would you like an apple? ¿Te gustaría una manzana? Would you like an apple? Would you like to go to swim next week? This week? ¿Te gustaría ir a nadar la próxima semana? Uh -huh. Would you like to go to swim next week? Yes, I would. Or no? I wouldn't. Well, Preguntas? Questions? No? No. Okay, bye. Entonces, vamos, vamos a la práctica. Como ahorita vamos a ver lo que es la forma de pregunta, chicos. Usted me va a escribir una pregunta en el WhatsApp de la Miri y yo le voy a responder, ¿ok? 
you can mail me an, inv an invitation or you can tell me if I would like to blah, 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 blah. Okay? Using this form. Solamente esta forma vamos a utilizar. Okay? Juan. Okay, go ahead. Juan, solo, Juan, solo la positiva. No, la interrogativa, nada más. Ah, perdón. Ah, ok. ¿A dónde nos vamos a mandar? Al chat de... De la Miri, ajá. Acá vamos a ver. Una preguntita. Make. ¿Para usted? Sí, para mí. Utilizando el... Nah. <laughs> I don't know. Okay, what are you want to ask me? Okay, but you are going to use the would like exactly. too, right? Tomate. It's like an invitation, right? I don't know. <laughs> Remember that would like is used to make requests and not and for us something, right? Vamos a ver. Would you like to go to on Sunday to the festival del Jocote? Yes, I would like. I would like, Carla. Thank you so much for inviting me, right? <laughs> okay, next. Dice, Hugo le mandó al WhatsApp. Dice, would you like to go to the beach? Yes, I would like to, right? I would like to have a rest also, right? <laughs> because I'm a little bit stressful. <laughs> A la playa y después para el, el festival de Jocote. Uy, sí, es buena, es buen, es buen, es buen trip, dice. Bueno, buen tour. I want to also, right? I would like to. Ajá, vamos, baby, you can do it. Invite me, please, something. Baby is writing right, right now, right? David, would you like to dance? Yes, I would like to dance also in the Festival del Jocote. Also, right? after I go to the beach, we can go to the Festival del Jocote and then we can go to dance, right? Okay. Tomorrow. No, tomorrow I had to work. I would like, but I had to work tomorrow, right? Sorry. Ni modo, baby. Tuve que cancelar la invitación. This is a polite part too. Avoid that or regret something, right? Okay, somebody else? Ahí en el chat le escribieron también de, de la oh. meeting. Okay, just me. Sorry, no me Would you like to drink coffee on Sunday? Yes, I would like to, just me. Excellent. Thank you so much. Vamos, Melanie. You can do it. Dice, would you like to drink coffee and bread? Yes, I would like sweet bread, pan dulce, right? <laughs> and the and the crazy crazy fries, right? Crazy fries, <laughs> potatoes, right? I would like to eat something like this, right? Right now. 
It sounds good, right? Mire, ya vieron ganas de las papas fritas. No, hombre, Melania, ya me... También están las papas colochas, la vodka. Ah, y esas las colochas son que hacen redonditas, bien bonitas. Y las dejan bien. bien. Las chips. De verdad. Chips. Like las this? papas colochas. Mejor ah. las twisters. Ajá, las twisters, pero las twisters las venden en dónde? En el. En el burger. burger. En el burger o en el. Sí, ¿verdad? Sí, venden ahí, sí. Ok, Esas bien. Esas papas locas y las papas colochas, más que todo se dan en las fiestas. Ajá, sí es cierto. Por lo menos yo sí las conocí en las fiestas patronales de aquí. No, la, no las papas tristes las venden también ahí en la tienda del Milagro, ahí en el centro. Pueden comprar por, por media libra, vengo las bolsas. De no, verdad. Bueno, depende, depende del peso. Yo porque ah. no conozco en el centro, por eso digo que en el único lugar donde he comprado es ahí. De verdad, pero mire. Da... No, le, me refiero al centro de Sonsonate. Ahí en la tienda de Milagro, ahí por el mercado. Ay, pero por ahí es Sonsonate, David. Es, es como un sub, mini super. A la vuelta de la esquina. Aquí nomás sí está David. Sí, pues todo tiene sacrificio, ¿no? Sí, en bicicleta llego. Ya, no, mejor me voy, me voy para esa hora ya no, a comprarla. Ahorita no puedo usar bicicleta yo. No, ese. Ok. No, todavía, todavía no me da la lavar el, el doctor, no puedo. No puede dar de lavar, dice. ¿Y qué sí, no, es que por las, por las dos operaciones que me han hecho. Santo, estás operado todavía, Jamie. Sí, no, lo que pasa es que no me da el doctor el banderillazo en los verdes. Bueno. Ya cuando él me diga así, ya puedes hacer y deshacer, pues ya otra cosa. Ahí ya puede ir a hacer motocicleta. Eso. A, ahorita no me toca como el chinito. Se no, lo milando, es. Se lo milando, es. No, no eh. <risa> Vaya, niños, entonces. Puro, puro watching, puro watching. Just watching, dice. <risa> Vaya, ahora me van a hacer una positiva utilizando el wood light. Este es un desire that you have, un deseo que usted tiene, ¿verdad? Me gustaría tal cosa. Eh, baje ahí un poco la, la imagen, por favor. Ah. Ok. Ok, go ahead. Ah, la vamos a hacer. Ah, ok. Yes, solamente la positiva después. O si no, hacemos la positiva y la negativa, ni un solo. Puede ser la misma oración. Acuérdense que en las afirmativas y las positivas ya el would ya no va primero, va el sujeto. ¿Ok?
who is the first one? Okay, David, I would like a, a new car. Sería, okay. Claro, David. él escribe. Yes, y a new car. Escribir, y pensé en escribirlo así, pero yo no es que sea al revés. Es que como el adjetivo va siempre al principio del nombre. A new car. Vamos a ver lo que escribieron en la meeting. Dice, Carla, I like to go to the... At Greece, ah, oh, I wouldn't go to work on something else, right? <laughs> okay, excellent. ¿Te gustaría ir a Grecia? I can hear you. Sí. Okay, good, excellent. <laughs> Melanie, you would like to sleep? Mm, si me... Pero esto sería como una pregunta, Melanie. No, te le gusta dormir, creo que a todo el mundo le gusta. Okay. A ti te gustaría dormir. <ríe> sí, pero suena como un poquito más de... Como de pregunta. pregunta. Ah, puede ser, I would like to sleep. Me gustaría, sí. mira, me gustaría dormir un poquito, a little bit, right? You can say that. <ríe> ok, suena But that's good. Pero Sol para hacer... Solamente como el software. Para que sea que como una... No sé, tía, ay, le gusta dormir. Ajá. <ríe> A ti te gusta dormir, que te gustaría dormir. Ok, mm -hmm. perfect. Vamos a ver. Dice, I like travel for all El Salvador. Yes, I would like to, Hugo. Me gustaría. Fíjense que no es mentira que a veces en El Salvador hay un montón de lugares bonitos, pero no nada más conoce porque como no sale. Muchos, muchos. Sí, hay muchos que uno no conoce y... Y se sorprende uno de la belleza que hay aquí, pero uno no sabe, ¿verdad? Porque no sale. Anyway, right? Ni modo, pero hay que tratar, right? Como me gustaría, pero no tengo dinero. Yes, I would like, but I, I don't have enough money. <laughs> It's like a reject invitation, right? <laughs> yes, okay, perfect. So let's continue, guys. Vaya, como ya tenemos lo que es la... By the way, ¿tienen alguna pregunta con cuanto a lo positivo, lo negativo y lo interrogativo? Cric, cric. No. Yes, no. No. Ok, perfect. So, let's practice. Ahorita les voy a mandar un link al WhatsApp. Y vamos a hacer una práctica en línea, ¿ok? Just give me some minutes. And I'm going to open this. Ok, vamos a ver. This one, right? Ok, let's see. Give me some minutes because it was up. The cell want to open. No quiere abrir, right? Ahorita, ahorita. Okay. Go ahead, Isa. <coughs> get in, please. I'm going to show you what you're going to find out there, right? Let me, let me, Charlie, right? What would you like? So. What we are going to do? Now we have this one. It's like Melanie said, right? Right? She she would like a French fries, right? Something like this. And Hugo would like a soda. And Carla would like a hamburger. But we don't, we have a hot dog, right? It's a little bit similar, right? <laughs> so what we're going to do? What would you like? Task one. Read the items in each line and click the one that doesn't belong. ¿Qué significa doesn't belong? Que no pertenece. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos number one. Tenemos so. ¿Qué es una so? Sopa, right? Sopa. Ahora, ¿qué tienen las sopas? It has a vegetable. Vegetable. Agua. Yes, right? Chicken. Chicken. Yes. Onions. Frijoles. Yes. Cebolla. Onions, muy bien. Cebollas. ¿Tiene omelette? No. 
No. no, entonces quiere decir que es la que yo ando buscando, ¿verdad? La que no pertenece a los ingredientes de cada una de las cosas que ven ahí, ¿ok? Entonces ese es el que van a elegir, el que no pertenece a, lo que, a, lo que, a los ingredientes que pertenecen a cada cosa. En la segunda parte, chicos, vamos a escribir, ¿verdad? Vamos a leer el diálogo y vamos a llenar los espacios en blanco con la palabra apropiada. Por ejemplo, are you to order? ¿Cuál es la mejor palabra? Are you ready? ¿Estás listo para ¿Sí? ordenar? ¿Cuál sería? En, a, en el número, en la parte número dos. Task two. Yes, task two. Ahí usted va a completar con las palabras que usted considere son las que las que hacen falta ahí en cuanto al restaurant, right? El diálogo. Ahora vamos las vamos a escribir. Sí, las va a escribir. Luego vamos con el task three. Read the descriptions and scramble the words. Vamos a leer lo que dice la oración y luego vamos a reordenar la palabra que está acá. Por ejemplo, this tells you that food you can buy in a restaurant. Menú. Ajá, exactly. It's a menu, right? Menu. Y así sucesivamente van a ir armando. Luego de eso tenemos task four. Tenemos un listening. Usted va a escuchar las palabras y me las va a escribir en los espacios que ve acá. Ok. Go ahead. ¿Cuál? En la, ¿Cómo va a ser en la parte 4? Acaba de escuchar el listening que tenemos acá. Aquí me le va a dar play. Ah. Mire, David. Y luego me va a escribir las palabras que usted está escuchando ah. en la número 1, la número 2, la número 3, la número 4, y así sucesivamente. Son ocho palabritas. Okay. Perfect. Go ahead. Okay.
Genau. Bin ich? Hi. If you need help, please tell me, guys. Ay, me salí, no le ayudo. ¿Me salió? Sí, pero no hay o dónde que estoy. Despacio, no se preocupe, despacio. No, es que me, la aplicación me sacó. Ah, ah ya, ya, ya lo encontré. Okay. Ya lo encontré. Perfecto, go ahead. Ya vengo, voy a hacer agua, please. Me permite un segundito. Okay, Sophie, eight of ten. Congratulations. Excellent. Congrats.
en la segunda parte que dijo que íbamos a hacer? En la segunda parte tienen que agregar las palabras que usted considere que faltan. Por ejemplo, Yes, please, I... Pizza, please. With ham and mushroom. ¿Cuál es la mejor palabra aquí? Like. Uh -huh. No, no, tres. Ok, do you? Ok. Like. Or like. More, more or less. <laughs> No, 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 no. Ok. Va, si gusta, vámonos juntos, ¿ok? Vamos a pensar desde el principio, ¿ok? La primera dijimos que la que no pertenecía era omelette. Omelette, sí. Uh -huh. En los sándwiches, ¿qué tiene un sándwich? Eh, los huevos. Los huevos me llevan. Le okay, lleva cheesecake, el queso, pan. el pan y el jamón. ¿Estás seguro que no tienen huevo algunos sándwiches? Mm, es que... Por mi Exacto. Sí, hay okay. sándwiches de huevos. Sí. ¿El cake Entonces, pastel. Ajá, el no pastel es, de... es el que no pertenece ah, okay. a los ingredientes del sándwich. Number three, ice cream. Banana, strawberry, yeah. lemon, or burger. Burger. Burger, muy bien. Fruit use. Pineapple, mango, cream, or orange. Cream. cream. Cream, muy bien. Hot drinks. Cola, tea, chocolate, or coffee? Cola. Cola, cola right? Because it's a cold beverage, right? Or cold drinks. Okay, in the first one is, are you ready to order? Yes, please. I like a pizza, please, with a ham and mushroom. Okay, do you... Do you want any chips with that? No, thank you, but can I have a green salad, please? Of course, anything to drink? Yes, I'll bring. I'll have an apple juice, please. And what, what about a dessert, dessert, right? How much, how much is the ice cream? It's three and 50 euros, right? In this case, maybe it could be a dollar, right? If you want to, if you want to say it. Okay, a chocolate ice cream, please. Let's see in part number three. It says, this tells you the food you can buy in a restaurant. This is a menu, menu, right? Number two, if you order soap, it will be it will come on this. ¿Dónde viene la sopa? In a bowl. In a bowl, right? In a bowl. Okay, let's see. Number three. Number three. This is the person who brings you your food to you. King is waiter. The waiter. Muy bien. The waiter. A main course usually includes some of this. Uh, vegetable. Uh -huh. Vegetable. Vegetable. Okay. You pay this before you live in a restaurant. Believe. Uh, the bill, muy bien, the bill, la cuenta, ¿verdad? And the last one, you can both, you, you can both book, perdón, this at some yeah. restaurant. 
Table. 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 Muy bien. Table. So let's see the last part, guys. Let's listen the audio, right? No escucha nada. Okay, déjame compartir eso. Okay. Number one, onion rings. Number two, vegetable. Number three, pasta. Number four, chips. Number five, ice cream. Number six, pizza. Number seven, lemonade. Number eight, cola. What is the first one? Yo escuché onion greens, pero creo que no es porque me salió mal. Onion greens, como aritos de cebolla o aros de cebolla, right? Greens. Onion greens, aros de cebolla. Number two, um, ¿qué era la number two? Veg, vegetable. Let's see. Number one, onion rings. Number two. Vegetable. Yes, you're number right. Number three, pasta. Number four, chips. Number five, ice cream. Number six, pizza. Number seven. But number three, ¿qué era? Este... Pasta, okay, no. for pasta. Number four? Chips. Chips. Chips, okay, chips. Number five? Ice cream. Ice cream. Ice cream, muy bien. Ice cream, number six. Este... Pizza. Pizza, right? Pizza. Number seven. Lemonade. Lemonade. Uh -huh. And then number eight. Cola. Cola, muy bien, excelente. So let's check it out. A ver si no me he equivocado. Ah, la primera. Me equivoqué la primera. Es, es acerca de spelling, right? On your rings. Onion. Yo creo que porque ah, me puso la S. Pero le puse la S, ah, sí, la tiene la razón. Le puse plural y es onion rings. Al, al final solamente lleva la, la rings, right? Ok, pero ustedes pónganselo así, ¿verdad? No le pongan ese a la primera, sino que solamente lo último. Y les va a salir, ¿verdad? Pero miren, tengo 10 de 10, ¿ve? Ahí estamos. Ya, ya. Tenemos. ¿no? Yo, creo que el 4, Mojacán. No, vuelvo a hacer, ya va a ver que le va a funcionar. No, que no le he completado. Ah. No, voy a sacar esta cosa. Si gusta, lo puedo hacer después de la clase, relajado, tal vez porque estamos estresados, sí. no es porque no se Lo que pasa es que he cambiado, estoy cambiando aparato y no me, todavía no me acostumbro a esto. Ah, por eso, eso pues. Ok, perfecto. Vamos a seguir, chicos. Vamos a ver. Let's see. Quiero ver cuál es la otra. Eso es fácil, eso no les va a costar. Solo es si ya empezamos con el manual, chicos, porque si no, nos va a agarrar la tarde. This is easier, ¿ok? Go ahead. I'm going to close this and I'm going to share the other. Ok, look at this. Here we are going to use would like or I like. Esa es la forma de pregunta y la forma de respuesta, ¿ok? En esa parte solamente eso vamos a ocupar. Puede ser would like o puede ser I like. Recuerden que para hacer una pregunta es would you like, bla, 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 ¿verdad? Y usted va a completar los espacios en blanco con would you like, would you like or I like, ¿ok? Que es la abreviación de I would like. Luego, igual, ¿verdad? Would like or I like. Aquí, ¿verdad? Completar. Usted sabe que cuando hay un signo de interrogación, es pregunta y así va a ir completando. Y acá, lo que vamos a hacer es reordenar la pregunta. Reestructurarla en el orden correcto. En la parte número 3. Y eso es todo. 
¿Ok? Eso sí, eso es súper fácil.
En la tercera parte vamos a ordenar, ¿verdad? Sí. Acá solamente van a reordenar las palabritas que le dan aquí entre, entre los, las plecas, right? Ok. You have some questions or you need help? Ok, vamos a ver, Sophie, 9 of 10. Congratulations, Sophie. Excelente. Okay, Melanie. Melanie, nine of ten. Congratulations, Melanie. Excellent. Who else? Somebody else?
Okay, let's do it, guys. You want? Okay, let's see. Let's complete the first part. Okay, Jasmine, Seth. Okay, not of them also. Tiene que darle donde está check my answer y tiene una forma de una lupa. En la primera opción, David. Abajo está. Arriba está la nota. En la esquina Arriba. superior izquierda. No, no, no. La, la, la lupa, el check, el check. Arriba está, hasta arriba. No, dele hasta abajo no. y dele dice check my answer. Check, check my answer. Vaya, primero aquí, mire. Estamos donde dice finish. Le va a dar donde dice finish. Y luego le va uh. a dar check my answer. Le va a dar la primera opción. Y luego le van a aparecer las que tiene buena en verde y las que tiene mal en rojo. Y acá en la esquina de esta le va a aparecer su nota. ¿A dónde está la nota? Dice? En la esquina superior izquierda. ¿Al inicio? Sí. Ok, toma, le mal. Ok, like me, right? Pero no hay la, no, no encuentro la nota. Dice Hugo Reyes, 10 of 10, ok, congratulations. No pude tomar captura por, por política. Ah, yes, you're right. Ah, no sé, no sé si sí, hasta 20 me sacó yo. Mentira, Hugo. Mentira. <risa> Ok, let's check it. ¿Dónde encuentro la, la calificación? Ahí está en, en el lado izquierdo, hasta, hacia arriba, hasta arriba, vaya hacia arriba, al principio, donde está la, la primera parte, donde dice name, date. Sí, estoy ahí, ya me puso las que están correctas e incorrectas, pero no, me puedo, no veo la nota. De veras, es que tan chiquitito, es pequeña. Ok, Sophie dice... Tengo que darle zoom porque no se logra ver. ¿Por qué me habrá salido mala esa? Ah, ok, ahorita vamos. Ok, vaya, vamos a chequear. Let's see the first. ¿Cuál, ¿Cómo es la primera? Hello. Would you or I like? Would you like? Would you? <clears throat> Would you like a pizza? No, thank you. I. <clears throat> en este caso es I, verdad? Como es respuesta, le vamos a poner I. I like a fish, please. The waiter. Would you like French fries? Would you like French fries? No, thank you. I'd like I like some potatoes, please. The waiter, here you are. Thank you. So this is all right. Let's see then part number two. Here you have a clue. This is a question. So that means we're going to start with Would you like orange? Mommy, I don't know. You like some cheese? Y aquí es pregunta o es statement? Como es Ah, es statement, como no es pregunta, entonces yo voy a poner, I like a bread, please. Then, the, the next one, vamos a ver. Pues aquí no tengo ningún interrogative eh, question mark, right? So that means we are going to write, I, because it's a, a statement, right? I... I like to, I like to, and I like a fish, please. The last one, question or a statement? Question. Question, question. right? So that's me. We are going to start with, would you 
like some fruits. Would you like some fruits? Ahora vamos con las de armar, dice. Acá siempre son, esa es pregunta, ¿verdad? Entonces quiere decir que voy a empezar con would. Would you like, you like some grapes, grapes? Some grapes. Así la escribí yo, pero me salió mal, la creo. Would you like some grapes? Would you like some grapes? Ok, ¿y la pusieron mayúscula al principio? No, yo no. Ok, would you like... ¿Y te salieron buenas, Hugo? Sí. ¿Sí? Uh... Mm -hmm. La siguiente es un statement, porque no tenemos una question mark. Quiere decir que vamos a empezar con I. I like... I like... Ajá. Some... Some yeah. meat... Please. So meet, please. Please. Y ponemos el punto, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Yo no le puse el punto, dicho, no salió bueno. Ah, ok, perfecto. Entonces, este sale bien. Entonces, si no le ponemos el punto. Es que a veces como la plataforma está así. Pero si no, pues, super nice, right? Ahora vamos. ¿Esta es pregunta o statement? Same. Pre question. Es pregunta, ok, question. So that means we're going to start, would you like some, some onions? Um, would you like some onions? And the last one is a statement, right? I like an Ice cream. I like an ice cream, please. Perdón. I like an ice cream, please. A mí me salió mal eso. Teacher, okay. si mm -hmm. ice cream tiene que llevar el, el guión. El guión. El, ah, ok, perfecto. Sale mal. Entonces, por eso te salió mal a ese Sophie. Ice a mí cream. también el, el, el corrector, el autocorrector del teléfono, del, del, del teclado, me salieron malas. Ah, entonces por eso. No me Vaya. fijé. Ajá. No me fijé cuando lo. Es que a veces se lo pero... cambia uno y uno no se fija. También es, a veces lo escribe la, la el doble. En la nota, pero ocho sí, más. Porque así me gusta escribirlo. Ajá. Iba borrando y borrando yo. Sí, vaya, miren, todo, ah. todo, todo está súper bien. Quiere decir que estamos súper bien, miren. Ya yo la compartí la mía 8, al fin de ahí la nota más que 8. Ok, perfecto. Pero pues, pues, ya la revisé yo y es por el, el, el autocorrector del, del teclado. Ok, perfecto. Vaya, pero miren, pero sí, ve, ve, entonces no es cuestión. Lo que pasa es que a veces, a veces le apretamos una tecla y sale, el, como es muy suavecita, a veces salen dos, dos letras iguales. Esas cosas La última pasan. creo la última creo que me salió mal a mí porque me puso, me agregó otro espacio ah, en, okay. el, en la contracción. Ah, pues sí. Sí, también por eso sa suelen salir malas. A veces no es que no, no podamos, sino que es y que nos aprieta, los, nos, nos pone otra letra o doble letra el teclado, ¿verdad? Porque a veces está muy suave, entonces le apretamos fuerte y sale la letra. Son posibilidades, pero yo les digo porque ya me ha pasado. <risa> That's happened to me also, right? Ok, vamos a mandar entonces a hacer un ejercicio, chicos, because of the time. Ah, no, ¿verdad? Sí, ahorita. Bueno, sí, sí nos queda chance para un, para un ejercicio todavía. En el manual, ¿ok? Let's check it. Out. Bueno, no estábamos en la página. Quiero ver, let's see. Mm -hmm. Ok, 20, 20, 28. 28, yes, en la página 20, 25, ok, y acá tenemos lo que es, chicos, nada más la parte gramatical que estábamos viendo de would like to, ¿verdad? Pero eso ya lo abarcamos. Entonces quiere decir que esta parte ya la explicamos, ahora lo que vamos a hacer es el ejercicio. Dice, respond the three invitations, then write three invitations for the given response. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá dice, I have a ticket to the baseball game on Saturday. Would you like to go? 
Quiere decir que aquí le están dando tres preguntas y usted va a responder con el would like. Yes, I would like o no I would like. O no I wouldn't, right? No, no me gustaría. Y acá le están dando la respuesta, pero usted me va a escribir la invitación. ¿Ok? ¿Es clear? Repeat, please. Vale, ok. Aquí me le están dando una invitación con would like. Pero usted me va, a me va a responder las preguntas que le hacen acá con would like. Por ejemplo, I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? Yes, I would like or no, I wouldn't, right? Could be the answer. Pero me van a responder las tres. ¿Ok? En la parte B me van a tener que escribir la respuesta a esta invitación que le están haciendo. En las tres. ¿Ok? Y en la 4, 5 y 6, acá ya le están dando la respuesta, pero usted me tiene que hacer la pregunta con would like. Por ejemplo, dice, yes, I love to. Thank you. ¿Cómo sería la pregunta? Would you like to have a dinner with me? Yes, I love to. Sí, me encantaría, right? Gracias. ¿Ok? En la siguiente dice, well, I like to, but I have to study. ¿Cuál sería la invitación? Cualquier cosa, ¿verdad? Lo, la respuesta, pues, ya es independientemente a la disponibilidad que tiene el, el hablante, ¿verdad? O el que le está invitando. Pero usted tiene que armar una pregunta como esta. Miren. ¿Es clear what you're going to do? Guys, teacher, en esa, en las cinco, como dice, well, es como nosotros, ¿verdad? ¿O qué es well? En this one, en las cinco, ah, ok. En esta, well es como decir bueno, bueno, well, bueno, I, me gustaría. Bien, me gustaría, bueno o bien, me gustaría, pero yo tengo que estudiar. estudiar. Entonces la pregunta puede ser, would you like to go? Ajá, would you like to go? Would you like to go to a soccer game with me? Maybe it's a possibility, right? Or would you like to dance with me tonight? Would you like to go to a concert? ¿Cómo se dice concierto? Concert. Would you like to go to a concert with me? Y así sucesivamente, ¿verdad? La pregunta y en la otra van a escribir la respuesta. Utilizando el would like to. Yo en las la cinco le he puesto would you like to go a drink? Ok, would you like to go? A drink. Okay, perfect. Yes. Well, I'd like to, but I have to study. And the number six? Yes, thank you. Well, you would like. Sí, dice, yes, gracias. Sí, gracias. Uh, me gustaría. Realmente me gustaría. Verte. Poder verte sería. Verlo, verlo de algo, ¿verdad? Tal vez lo está invitando a ver una ah. película o ver un programa o algo así, ¿verdad? Pero usted ahí va a decidir cuál es la pregunta, la mejor opción. Yeah, sería, would you like to, would you like to see a dog? A dog? Would, you, would you like to see a? Dog. A doctor? A dog. 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 A un perro? Yes. Okay, would you like to see a dog? Or would you like to watch cinema? 
Yes, would you like to go to the cinema? Muy bien, excelente. En la primera serie, yes, I love to... Pero aquí, ¿cómo se utiliza este love? No es amor. Ese es de encantaría, me encantaría. Yes, me encantaría, me encantaría. gracias. Eh, eh, ya agarré llave. Ok. Ya terminé. Ah, oh, no. No sé si así estaría bien. Para ah. los cuatro. Ok, ready. Would you, would you like a drink a coffee with me? Would you like to drink a coffee with me? Yes, I love. Thank you. Sí, así es. Muy bien. Está súper bien. Y en las respuestas de la, de la pregunta 1, 2 y 3. ¿Qué me ayuda? Ahora yo voy a abrir la primera. Démosle, pues. Yo proceso lento, pero. Pero seguro, seguro es. Seguro que chimbazo. Sí. I have to get to the basketball game on Saturday. Would you like to go? Yes. I would like. Yes. I would like. Uh, would you like a phone or phone? No. Teacher. La. Sí. La contracción de I would es la I el diva. Sí, es esta. Mira. Uh -huh. Acá. Pero pero también la contracción de I have es, es igual. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos cuál sería? Ah, y es según el contexto que estés oración. hablando. Porque ¿Ah? si estás hablando de una invitación, va a significar I would. Pero si estás hablando de que, de que tú tienes algo, significa yo tenía, ¿verdad? Pero ese es el contexto del cual tú hablas, así vas a identificar si es ajá, a, siempre, a igual que la, la vez que lo vimos el otro, ajá. Ajá, depende. Siempre. El contexto. Ah. Ajá, porque varias cosas se eh. parecen. Ajá, por, 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 por la contracción, va a decir. Ajá. Yo. Ah, en la, en la 4, 5, 6. Ajá. Sí, es que estamos hablando del de apóstrofe y de, de la contraction, so abbreviations. Por ejemplo, si me equivoco, en la 1, la 2 y 3, de las dos maneras se pueden contestar, negativo y positivo. Amor. Sí, así es. Las tres. Sí, las tres. Puede ser positivo o puede ser negativo, depende de su respuesta, ¿verdad? De cada uno. Eh, depend, depende del deseo, digamos. No sé, así si es. Deseo o no deseo. Si usted desea ir o no desea. Sí, porque yo desearía no tener deudas, pero. <risa> I wish I would. ¿Cómo sería la respuesta eh, en negativo? I would not. I, I would not or I wouldn't. Ah, ok, ya. Yeah. Sí. I would not. Yeah. I would. Or I wouldn't. Pero siempre la palabra no va. No. Uh -huh. I would. Pero la, la contracción va a ir después de la D, Eva. Sí. 
la contracción después va de la de la I'd, ah de la wouldn't sí wouldn't sí sería después de la no, n verdad no wouldn't. no coma I would Espérame. contracción y te va ah sería acá miren no I would I wouldn't así no I wouldn't Ahí les va. Ah, directo. No, este no. Este es todo. ¿A dónde lo mandan? En el... en el chat de la miren. No, I wouldn't. Ah, ya, ya lo vi. Ya lo vi. Ok. Pero, pero siempre lleva la coma después del no. Yes. Aquí, pero a mí se me olvidó de escribirla, pero siempre lleva la coma. Dice Hugo, what happened, Hugo? <laughs> ah, del, del, del chiste, sí, I know that. For example, if I say, okay, guys, would you like to have more classes? Yes, I would, or no, I wouldn't. <laughs> In defense of you, right? Yes, I, I will with you. Okay, yes, I will with you. <laughs> okay, thank you so much. Perdón, perdón, que perdón, que me perdí. No, que les digo, por ejemplo, si yo les dijera, would you like to have more classes? Yes, I will. Yes, I will. Yes. No, I would, right? It depends on you guys. Yes, I will. Menos uh -huh. cuando estamos desvelados, porque así se... Así se siente Tran feo. Tran Normal, no, no, está bueno que ahora que, que salimos desvelados ya no hay clase. Ajá, eso lo tomaron en cuenta quizás la vez pasada, ¿verdad? Porque alguien me estaba diciendo. Después de ubicarme así, bueno, cuando vamos al electro, ahí sí. Ya, ¿no? Ajá. Eso es mejor porque así cansado es mentira, no, no se aprende mucho. Ah, el... Se levanta mucho. Ajá, como el cuerpo está no, cosa, como no estoy cansado, me, me cuesta, pero. Aunque no esté desvelado, me cuesta, pero ya desvelado, peor, peor. 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 Pues ahí. Es peor. Mira ahí los perritos que tenía la vez pasada, ¿eh? no se han acercado. No, lo que pasa es que lo, ahorita lo he regañado porque me ha agarrado una maña que saca los zapatos. Ay, yo tengo una que me está mordiendo la china, ¿sabes? Sí, no sé si es porque le gusta el color de los zapatos o el olor de mis pies, pero que lo saque, que lo saque. Santo Dios, el olor de tus pies. Like a smell issues, right? Por algo lo quiere sacar. Por eso lo quiere sacar el animalito de no sí, soporta pero el que, smell. Porque no, no creo que lo quiera usar. No, no hizo la nariz, le mete el polo en ese guau, guau, se lo mito. Le debe gustar el queso, quizás. Chupo. Ay, no, bacana. <risa> sí, son malos. Ay, no. Ay, qué bárbaro. Sí, ok. Quizá sí. la like cheese. Chupo. No, no, like a stinky, right? Como los de los tres fantasmas de Cosplay, stinky, right? Apestosos. Uh. Okay, guys, so let's continue with the last exercise. So let's see. Think of the three things you would like to do, then invite a partner to do them with you. Your partner asks the following questions like this, right? Vamos a trabajar en grupo, en, en parejas, ¿verdad? Como nos retrasamos en el inicio de la clase, vamos a pasar un poquito más de la hora, okay? Entonces, lo que hacemos esta actividad, pues, Abarcamos lo que nos hizo falta, ¿ok? Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted va a hacer tres invitaciones para su compañerito y su compañerito le va a hacer preguntas como esta, ¿verdad? Por ejemplo, si David le dice a Hugo, would you like to go to, to the soccer game? Would you like to go to the soccer game? ¿Te gustaría ir al, al juego de fútbol? Y Hugo le dice, yes, I would like. When is it? ¿Cuándo es? When is it? Repeat. 
What is it? What is it? What is, is it? ¿Cuándo es? O oh, where is it? ¿Dónde es? ¿Verdad? O oh, what time does it start? ¿A qué, ¿A qué hora empieza? O oh, where should we meet? ¿Dónde nos reunimos? When does it end? ¿A qué hora termina? O oh, how should we get there? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Verdad? Son preguntas que nos podemos hacer después de hacer una invitación. Ok, ustedes sí, a modo de armar una pequeña conversación chiquita, ¿verdad? Pero utilizando algunas de estas palabras, de estas preguntas, aparte del would you like to, ¿verdad? De lo que usted va a hacer. Primero hace su invitación, y luego le dice si sí o no, ¿verdad? El que, el que le se la haga. Y luego el otro le hace cuándo es, dónde es, a qué hora se empieza, dónde nos reunimos, o cómo podemos llegar ahí, a qué hora finaliza, así sucesivamente. Y ustedes van a ir contestando, ¿ok? Por ejemplo, what does it end? At 10 o'clock, or maybe 12 o'clock, etc., etc., right? Uh, how should we get there? By bus. Por bus, ¿verdad? By bicycle, by walking, right? O caminando, ¿verdad? Entonces, depende de lo que usted le esté preguntando, así le va a responder estas preguntitas. Vamos a trabajar en parejas y luego voy a ir chequeando. Por cualquier cosa, me levantan la manita y yo llego inmediatamente y les ayudo, ¿ok? Primero que todo, tomamos la captura y lo compartimos, ¿ok? Para que lo tengan ahí a la mano. Eh, teacher, puedo pasar a retirarme ahorita. Okay, do you have something to do? Sí, tengo un problema. No problema, no un compromiso, no me acordaba. Okay, me perfect. están llamando. Go ahead, no problem. Thank you so much. You're welcome. And I see you the next time. Okay. Bye, chicos. Entonces, no, ¿verdad? Porque tenemos... Mm, no mucho tiempo. Lo vamos a hacer así todos, ¿ok? Let's see. ¿Quién hace una invitación? Ay. Ok, Melanie, go ahead. Would you like to go to a concert of Karim León with me this weekend? Ok, entonces yo le pregunto, yes, I would. Ok, yo les respondo. Yes, I would. Sí me gustaría. When is it? Te voy a preguntar, ¿cuándo es, Melanie? When is it? In weekend. It's this weekend, muy bien. And where is it? ¿Dónde es? Where is it? Es en from... Ay, ¿cómo se llama? Está usando así. Estadio. 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 Mágico González, muy bien. And what, do, what time does it start? ¿A qué hora se empieza? Um, pongámosle a las night of pm ajá at night pm muy bien excelente and where should we meet dónde nos reunimos um, in in the stadium in the stadium mágico González okay how should we get there cómo podríamos llegar ahí By bus, by bicycle. In, in my car. No tengo, okay. Pero... 
Ahora ven cómo más o menos está la dinámica. ¿Cómo vamos a hacer? Ok, vaya, ahora vamos a hacer. Carla, Sofía, make an invitation to Hugo. Would you like to drink this night? Okay, would you like to go to drink something this night? <laughs> yes, I would. Okay, uh -huh. empieza a preguntar, Hugo. Ah, okay. Eh, sería ahora en la noche, vaya, me dijo. Entonces, de, where should we meet? Where should we meet? Eh, in the rooftop. Okay. Another one. Ah, Hugo, ya ha sido, ¿verdad? Hugo? <laughs> no, it's okay. Hugo, it's es que queda ahí cerca de su carne, entonces por eso le digo. Ah, ya, Pachito está el punche, mira. Son vecinos. Son vecinos. Vale, ¿cuál otra pregunta podemos hacer? Por ejemplo, what time does it start? ¿A qué hora uh, empieza? What time, ajá. Uh -huh. um, at 9.30 p.m. 9.30 p.m., muy bien, excelente. And when does it end? Eh, ¿Cómo te dice hasta que el cuerpo aguante? <risa> <risa> the, uh, up to the body, the body, the body, the body works. <risa> hasta que el cuerpo trabaje y te canse, ¿eh? <risa> Vaya ya. Ok, perfecto. Hasta, hasta, hasta la madrugada, Carla. Pues sí, hasta que cierren. Ah, ok, okay perfecto, excelente. Ajá, buena invitación, dice toda la noche. Ay, no, vaya. Ahora usted hubo a una invitación a Melanie. Uy, pero no se me ocurre nada. Uy, no sé, no se me ocurre nada, teacher. Would you like to drink some coffee with me? Or would you like to cup of coffee with me? Or would you like to go to a restaurant? Or would you like to go to me? Ir a, 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 o como se es, a, eat, a comer, va. Uh -huh. Would you like to eat? Would you like to go to eat or have dinner? A cenar? Almorzar? A desayunar in the, in the cafeteria. Uh, okay, yeah, I'm gonna say, would you like, uh, would you like uh, to go uh, breakfast? Would you like to go to have breakfast? ¿Te gustaría ir a desayunar tomorrow? Yes, I would. <laughs> Ajá, ahora Melanie, pregúntenmele algunas preguntas de estas que tenemos acá a Hugo. What time does it start? What does it start? At 8 o'clock. Ok, another one, Melanie. Uh, when is it? When is it? Okay. When, When is, is it? ¿Cuándo es? Tomorrow, dijimos. Tomorrow, ajá. Uh -huh. um, where, where, uh -huh. where is it? Where is it? Me dice el todo. No, 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 no. ¿En qué salte En qué salte pec, ok. Lejos. <laughs> ok. Oh. Another one. Otra pregunta. When does it end? When does it end? Night. Night end. Okay, perfect. Desde la mañana hasta la noche hasta ahí. 
Buen desayuno. Eh. Buen desayuno. Es, where should we meet? Díganle. Where should we meet? ¿A dónde nos vamos a reunir? Eh? Where should we meet? Ah, vaya. Where should we meet, Hugo? ¿Cómo fue? ¿Dónde nos reunimos? Ah, le contesto, Ticho. Ah, ah, de cafetería, al pollo campero. Ah, de cafetería, por el campero. Pizza. Ajá, ¿a dónde me la va a llevar a, a, a desayunar? Al Denis. <ríe> al burger. Pupu, pupu, lo único bueno son las pupusas. Ah, o lo cuelta pupusa. <ríe> muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. ¿Y cómo se llama la pupusería? Que hay un monte. A la bendición llevarlo. A la bendición, de, bendición de Dios, pupuserías. Oh, mamá, no, no, playa. Ok, pero playa. Vaya, niños. Entonces, oh, niños, Dios. vamos a detenernos acá, chicos. Pues ya nos, no nos alcanzó el tiempo para ver lo de los, las abreviations, para mandar los mes, mensajes, ¿verdad? Nada más, pues. Decirles que fue un placer estar con ustedes. Como saben, this is the last session for this course. I hope to see you the next course. I hope so, right? Espero verlos, pues. Me gustó mucho compartir con ustedes. Siento que nos hemos llevado súper bien y hemos, pues, aprendido, sí. hemos reído, hemos compartido y hemos aprendido mucho, ¿ok? Les deseo lo mejor. Gracias, Les deseo los éxitos. A mí también me gustó su clase. Thank you so much, ¿ok? Algo que quieran decir, chicos. A mí que focales. A mí que focales. Y focales. Ay, qué chistoso lo hace. Gracias. Ok, perfect. Bye, bye. Bye, bye. And take care. This is Jasmine. Cuídense. Cuídense, teacher. Ok, excelente, Jasmine. Thank you so much for being here, too. Bye. It was a bye pleasure, bye. guys. Bye-bye. Bye bye. Have a nice rest of the day. Bye bye. Thank you so much. Bye-bye. Voy a ir hasta que se vayan todos, ¿ok? Ya. Yeah. Ah, no son. Dale, <laughs> <laughs>